तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट सॉल्विंग द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल अब यहां पे ना क्रैमर्स रूल को मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं ओके तो इस टाइप पे फर्स्ट एग्जांपल देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है देखो सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एटीन थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव ओके सबसे पहले क्या करेंगे गिवन इक्वेशंस ना एज इट इज लिख लेंगे सिर्फ एक नॉमिनल चेंज करूंगा यहां पे माइनस वाई को ना मैं माइनस वन वाई लिखूंगा ओके चलो अब इक्वेशंस लिखने के बाद हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट डी देखो क्या है तो डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू एक्चुअली ना डिटर्मिनेंट डी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोई पेशेंट्स ओके तो इसमें ना अलोंग फर्स्ट कॉलम ना एक्स कोई पेशेंट अलोंग सेकेंड कॉलम वाई कोई पेशेंट्स देखो कैसे यहां पे एक्स के कोई पेशेंट क्या है टू थ्री तो यहां पे लिखेंगे टू थ्री दैट इज अलोंग फर्स्ट कॉलम वाई के कोई पेशेंट थ्री माइनस वन यहां पे लिखेंगे थ्री माइनस वन यानी अलोंग सेकेंड कॉलम क्लियर अब डी के बाद डी एक्स देखो अच्छी तरह से डी के बाद हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट डी एक्स इक्वल टू अब अच्छी तरह से देखो डी एक्स फाइंड करते समय ना हम एक्स कोई पेशेंट की जगह रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट डी एक्स फाइंड करते समय डी में जो एक्स कोई पेशेंट की स्पेस है ना वहां पे हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट बाकी वाई एज इट इज नहीं समझ में आया अच्छी तरह से देखो मैंने क्या बोला डी एक्स फाइंड करते समय एक्स की जगह कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट 89 फाइव तो 18 एंड फाइव बाकी वाई की जगह वाई कोई पेशेंट क्या थ्री माइनस वन ओके उसके बाद फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट डी वाई इक्वल टू अब अच्छी तरह से देखो डी वाई फाइंड करते समय वाई की जगह कांस्टेंट बाकी एक्स एज इट इज ठीक है तो देखो x की जगह x को क्या है टू थ्री ठीक है एंड कांस्टेंट क्या है एटीन फाइव ठीक है एक बार ना d डी एक्स एंड डी वाई समझ में आए ना आगे वाला पार्ट बहुत सिंपल है देखो इसकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो देखो यहां पे फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है प्रिंसिपल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन कितना टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस रिवर्स एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन नाइन इक्वल टू माइनस टू माइनस नाइन माइनस इलेवन उसके बाद एटीन इंटू माइनस वन माइनस एटीन माइनस थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन इक्वल टू यहां पे माइनस एटीन माइनस फिफ्टीन मतलब माइनस थर्टी थ्री यहां पे देखो टू इंटू फाइव टेन माइनस एटीन इंटू थ्री फिफ्टी फोर ओके तो इक्वल टू टेन माइनस फिफ्टी फोर मतलब माइनस फोर्टी फोर अब डी मिल गया डी एक्स मिल गया डी वाई मिल गया अब क्या करेंगे देखो अच्छी तरह से यूजिंग क्रैमर्स रूल तो देखो क्रैमर्स रूल यूज करके हमें x साइन y फाइंड करना है तो देखो x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी ओके तो यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे देखो अच्छी तरह से x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी ना यहां पे 
dx की वैल्यू कितनी है माइनस थर्टी थ्री अपो ऑन डी की वैल्यू माइनस इलेवन इक्वल टू आंसर आएगा थ्री अब डी वाई ना सॉरी वाई ना वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी डी वाई कितना है माइनस फोर्टी फोर अपो ऑन डी माइनस इलेवन कैलकुलेशन करो आंसर मिल जाएगा फोर तो फाइनली हमें आंसर क्या क्या मिल गया देखो x इक्वल टू थ्री एंड y इक्वल टू फोर दीज आर अवर फाइनल आंसर समझ में आया ओके okay, लिख लो सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड x इफ x प्लस थ्री जेड इक्वल टू टू वाई प्लस फोर सेकेंड इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री जेड प्लस फाइव एंड थर्ड इक्वेशन टू जेड प्लस वाई इक्वल टू थ्री प्लस एक्स तो स्टूडेंट्स यहां पे ना इक्वेशन में एक्स वाई जेड का सीक्वेंस आगे पीछे है ना तो एक काम करते सबसे पहले पूरे तीनों इक्वेशन को ना हम एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे कैसे देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी सबसे पहले x की टर्म उसके बाद y की टर्म उसके बाद z उसके बाद इक्वल टू एंड कॉन्स्टेंट लास्ट एक बार x y z इक्वल टू एंड कॉन्स्टेंट ओके तो शुरुआत करते हैं गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x तो x एज इट इज लेंगे ठीक है टू वाई इक्वल टू के आगे है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर और एक बार x एज इट इज प्लस टू वाई एल एच एस को लिया तो माइनस हो गया बाकी प्लस थ्री जेड एज इट इज इक्वल टू फोर एज इट इज अब सेकंड देखो सेकंड इक्वेशन में 2x, एक्स ओके प्लस वाई इक्वल टू थ्री जेड है ना थ्री जेड लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे मतलब माइनस थ्री जेड इक्वल टू फाइव एंड लास्ट इक्वेशन देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड को x है ना x लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे मतलब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू क्या है थ्री ओके okay. तो हमने इक्वेशन को एक्स वाई जेड इक्वल टू एंड कॉन्स्टेंट फॉर्म में तो लिखा अब हमें ना यहां पे क्या फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है तो थोड़ा सा ना क्रैमर्स रूल क्या था देखो एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी ओके वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी हमें यहां पर x फाइंड करना है ना तो हमें जरूरत है dx एक्स एंड डी की यानी हम यहां पे सिर्फ डिटर्मिनेंट d एंड डिटर्मिनेंट dx फाइंड करेंगे ओके बाकी dy वाई डी जेड फाइंड करने की जरूरत नहीं है और एक बार डिटर्मिनेंट d हर बार निकालना पड़ेगा ठीक है x के लिए एक्स्ट्रा जरूरत होती है dx की y के लिए dy वाई की जेड के लिए डी जेड की जरूरत होती है ओके चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले फाइंड करेंगे अब डिटर्मिनेंट डी तो डिटर्मिनेंट डी लिखते समय देखो एक्चुअली डिटर्मिनेंट डी यहां पे थ्री बाई थ्री आने वाला है क्योंकि यहां पे थ्री कांस्टेंट है एक्स वाई जेड थ्री अननोन देखो थ्री अननोन थ्री इक्वेशंस अननोन कौन है एक्स वाई जेड थ्री अननोन इक्वेशन क्या है थ्री इक्वेशन ओके तो यहां पे डी थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट आएगा डी भी यहां पर थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट आएगा क्लियर चलो तो हम ना डी में क्या क्या लेते हैं फर्स्ट कॉलम फॉर एक्स कोई पेशेंट सेकेंड कॉलम फॉर वाई कोई पेशेंट थर्ड कॉलम फॉर जेड कोई पेशेंट ठीक है तो देखो यहां पे ना एक्स को क्या है वन यहां पे एक्स मतलब वन एक्स ना वन टू माइनस वन देखो वन टू माइनस वन दीज आर एक्स को अब वाई को माइनस टू यहां पर वाई मतलब वन वाई माइनस टू वन वन माइनस टू वन वन 
और z क्या देखो थ्री माइनस थ्री टू थ्री माइनस थ्री टू ओके इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे dx ना ओके एक काम करते हैं पहले ना इसका एक्सपांशन लेंगे इक्वल टू देखो थ्री बाई थ्री का एक्सपांशन आता है ना हमें देखो यहां पे फर्स्ट टर्म एज इट इज ओके उसका रो एंड कॉलम छोड़ दो प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन आएगा यहां पे टू रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस थ्री टू माइनस थ्री ठीक है अब सेकेंड टर्म विथ साइन चेंज मतलब माइनस टू का यहां पे लोग लेंगे प्लस टू अब इसके रो एंड कॉलम को छोड़ दो तो प्रिंसिपल टू इंटू टू फोर रिवर्स माइनस थ्री इंटू माइनस वन मतलब प्लस थ्री यहां पे आएगा फोर माइनस थ्री ठीक है थर्ड टर्म एज इट इज यानी प्लस थ्री एज इट इज अब थ्री का ना रो एंड कॉलम छोड़ दो प्रिंसिपल टू रिवर्स माइनस वन देखो टू माइनस माइनस वन अब इक्वल टू देखो अच्छी तरह से यहां पे वन इन ब्रैकेट क्या आएगा माइनस माइनस प्लस मतलब फाइव प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट वन प्लस थ्री इन ब्रैकेट कितना आएगा थ्री तो यहां पे फाइव इन टू वन फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस नाइन इक्वल टू सिक्सटीन ओके यहां पे हमें ना डी की वैल्यू मिल गई अब नेक्स्ट डी एक्स ना अच्छी तरह से देखो डी एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो अभी यहां पे हमने डी में क्या लिया था एक्स वाई एंड जेड लिया था ना अब डी एक्स में ना क्या करो एक्स की जगह पे कांस्टेंट ले लो डी एक्स में एक्स की जगह पे कांस्टेंट बाकी वाई जेड एज इट इज समझ में आया अब यहां पे कांस्टेंट क्या है फोर फाइव थ्री तो फोर फाइव थ्री बाकी वाई जेड एज इट इज मतलब माइनस टू वन वन अब डी से ले सकते थ्री माइनस थ्री टू ठीक है ना अब इसका एक्सपांशन करेंगे इक्वल टू बोलो फर्स्ट फोर एज इट इज रो एंड कॉलम छोड़ दो प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन टू रिवर्स का माइनस थ्री तो टू माइनस थ्री ठीक है सेकेंड टर्म विथ साइन चेंज मतलब माइनस टू का यहां पे होगा प्लस टू इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो प्रिंसिपल टेन प्रिंसिपल टेन रिवर्स माइनस नाइन टेन माइनस नाइन ठीक है एंड थर्ड टर्म एज इट इज मतलब प्लस थ्री एज इट इज अब थ्री का रो एंड कॉलम छोड़ो प्रिंसिपल फाइव रिवर्स थ्री ना प्रिंसिपल फाइव रिवर्स थ्री ठीक है अब यहां पे ना इसका हम कैलकुलेशन करेंगे देखो इक्वल टू फोर एज इट इज यहां पे फाइव प्लस टू यहां पे नाइनटीन ठीक है प्लस थ्री यहां पे आएगा टू ओके अब यहां पे ना कैलकुलेशन करो आप जरूर लगे जरूरत लगे तो कैलकुलेटर यूज करो कुछ प्रॉब्लम नहीं इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 64, ओके तो यहां पे हमें d मिल गया dx मिल गया हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना तो देखो देर फोर यूजिंग क्रैमर्स रूल यूजिंग क्रैमर्स रूल x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी ओके इक्वल टू यहां पे dx की वैल्यू 64 फोर अपॉन डी की वैल्यू 16 इक्वल टू कैलकुलेशन करो मिल जाएगा 4 सो फाइनली x इक्वल टू क्या मिल गया 4 दिस इज अवर फाइनल आंसर ओके सो स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अच्छी तरह से देखो पहली क्रैमर्स रूल को ना कभी कभी मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं 
ओके अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एंड z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यानी क्रैमर्स रूल के एग्जाम्पल में हमें हर बार कैपिटल D डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा उसके बाद अगर x फाइंड करना हो तो dx की जरूरत पड़ेगी y फाइंड करना हो तो dy की जरूरत पड़ेगी z फाइंड करना हो तो dz की जरूरत पड़ेगी अगर एग्जाम्पल में सिर्फ सॉल्व दिया ना इसका मतलब क्या होता है फाइंड x, y एंड z, ओके ना अब उसके बाद डिटर्मिनेंट d में क्या क्या होता है देखो फर्स्ट कॉलम फॉर x, सेकेंड कॉलम फॉर कोई पिशंस ऑफ y सेकेंड एंड थर्ड कॉलम फॉर कोई पिशंस ऑफ z और एक बार फर्स्ट कॉलम फॉर कोई पिशंस ऑफ x सेकेंड फॉर y थर्ड फॉर z ये तो ठीक है जब हम d x फाइंड करते हैं ना याद रखो x के कोई पिशन की जगह क्या लेंगे कांस्टेंट बाकी y z एज इट इज d y फाइंड करते समय y कोई पिशन की जगह कांस्टेंट ठीक है एंड d z फाइंड करते समय जेड कोई पिशंस की जगह कांस्टेंट बाकी एक्स वाई एज इट इज एक काम करो ये जो मैंने लिखा है ना बोर्ड पे अपने नोटबुक में एक बार लिख लो एक बार एक कंसेप्ट क्लियर हो गए ना आगे वाला पार्ट बहुत सिंपल है ओके